Hej, Johanna heter jag och idag kommer jag att prata om mitt modersmål som är svenska. Ja, svenskan är ett nordgermanskt språk som är närbesläktat med danska, norska och även isländska till viss del. Och det här är för att alla de språken härstammar från urnordiskan som var ett språk som talades i de nordiska länderna för över 1000 år sedan. Vi har också fått mycket influenser från såväl engelska och tyska som franska och latin. Och i takt med att fler och fler invandrare kommer till Sverige nu under det senaste århundradet så har vi också tagit in många lånord från arabiska, turkiska, serbiska, finska, ja för att nämna några. Svenska är ett härligt språk att kunna tycker jag. Eh, vi har fina tonaliteter jag, vi, jag får i alla fall ofta höra att Av eh, personer som inte pratar svenska Att det låter som att jag sjunger När jag pratar eh, Och det finns också många härliga ljud I svenskan Ett favoritord som jag har Det är sjö Sjö, lyssna på det Sjö Skönt, det, det är ett skönt ljud Tycker jag det finns en nice tungvrickare som är i princip omöjlig att lära sig eh, om man inte har svenska som modersmål. Eh, som har med sjöar och sköna saker att göra. Eh, och den går så här. Sju sjösjuka sjömän sköttes av sju sköna sjuksköterskor på ett sjunkande skepp i Shanghai. Klår det om ni kan. Eh, ton är viktigt i svenska då det ibland kan avgöra betydelsen av ett ord. Eh, ni ska få ett exempel eh, som är... Ser du anden? Eller ser du anden? Du kanske hörde skillnad, kanske inte. Eh, men det var alltså två olika ord. Anden och anden. Det första betyder alltså ande, som i en eh, spirituell grej. Eh, och eh, en eh, anden är bestämda formen av en and, alltså en fågel. Eh, varma hälsningar skickar jag er. Eh, från Stockholm Även fast det är vinter och snö här Ha det bra, hej då!